వాతావరణ మార్పులు ప్రకృతి విపత్తులు పెరుగుతున్న జనాభా ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగం అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొంటా ఉంది ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో అభివృద్ధి పేరిట పచ్చటి వ్యవసాయ భూములతో పాటు నీరు ఇతర సహజ వనరులు తరిగిపోతున్నాయి పెరుగుతున్న జనాభాను దృష్టిలో ఉంచుకుని రాబోయే రోజుల్లో ఆహార ఉత్పత్తులు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు పరిమితంగా ఉన్న సహజ వనరులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ పర్యావరణ రక్షణతో పాటు స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ విధానంపై ప్రపంచ దేశాలు దృష్టి సారించాలని చెబుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ వేదికగా ఐసీఏఆర్ ఐఐఆర్ఆర్ ఆధ్వర్యంలో వాతావరణ మార్పులు సుస్థిర జీవన ప్రమాణాలు పోషకాహార భద్రతపై అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతోంది తరిగిపోతున్న సహజ వనరులను ఎలా కాపాడుకోవాలి వాటితో పాటు కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గించుకుంటూ వరి మొక్కజొన్న పప్పు ధాన్యాలు నూనె గింజలు చిరుధాన్యాలు లాంటి పంటల ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత మేరకు ఉందో శాస్త్రవేత్తలు చర్చిస్తున్నారు మరి నిజంగానే వ్యవసాయ రంగంలో ఎలాంటి మార్పులు అవసరం అసలేంటి క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ పద్ధతి ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయి అనూహ్య వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో తుపాన్లు భారీ వర్షాలు వరదలు అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కరవు కాటకాలు వంటి ప్రకృతి విపత్తులు వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపుతున్నాయి అదే సమయంలో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది నీరు ఇతర సహజ వనరులు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి ఈ తరుణంలో రసాయన ఎరువులు క్రిమి సంహారక మందులు వినియోగించకుండా యాంత్రీకరణను అందిపుచ్చుకుంటూ సాగులో ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత పెంపొందించుకోవలసిన తరుణం ఆసన్నమైంది ప్రత్యేకించి భారతదేశంలో పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ఆహార పంటల ఉత్పత్తి ఉత్పాదకత ఆహార భద్రత సవాల్గా మారుతోంది ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ లో ఐసీఏఆర్ భారతీయ వరి పరిశోధన సంస్థలో శీతోష్ణ స్థితి సుస్థిర జీవనోపాధి పోషకాహార భద్రత కోసం పంటలు విస్తృతి చేసే వ్యవస్థపై అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతోంది భారత్ సహా అమెరికా చైనా ఇటలీ న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా ఫిలిప్పీన్స్ నెదర్లాండ్స్ జపాన్ జర్మనీ తదితర పదహారు దేశాల ప్రతినిధులు ఈ సదస్సుకు హాజరయ్యారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో పెట్టుబడి ఖర్చులు కూలీల కొరత అధిగమించేందుకు రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ సిస్టమ్ శ్రీవరి సాగు విధానం ప్రాధాన్యతపై చర్చించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రధాన ఆహార పంటైన వరి పండించాలంటే పెద్ద ఎత్తున నీటి వినియోగం తప్పనిసరి అయితే తక్కువ నీరు రసాయన ఎరువులు వాడుతూ నేల సారాన్ని కాపాడుకుంటూ వరి సాగు చేయాలని తద్వారా అధిక ఉత్పాదకత సాధించే క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ వ్యవస్థ సాధ్యమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు ఎస్ఆర్ఐ అనేది రెండు వేల మూడు నాలుగులో నేను ప్రాపగేట్ చేసినప్పుడు చాలా పాపులర్ అయింది ఆ ఎంత పాపులర్ అయిందంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో దాదాపు లక్షన్నర ఎకరాలకు వెళ్ళిపోయింది అయినా కూడా అది ముందుకు వెళ్ళ ఎందుకు వెళ్ళటలేదు ఆ ఎందుకు వెళ్ళటం ఒకటి దాంట్లో కొన్ని డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి రైతులకు వెళ్ళటలేదు అనేది మాట చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఆ కన్స్టెంట్స్ ఎలా తీసేయాలి అనేది ఆలోచించకుండా దీన్ని ఏం చేశారంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆరులో రెండు వేసినా కూడా ఈల్డ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని వేరే వేరే పంటలకి వేరే వేరే పద్ధతులకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఈ క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ తయారు చేశారనమాట సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అలా సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ అయింది వైల్ ఐ వెల్కమ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ బట్ వీ హ్యావ్ టు రివైవ్ అవర్ ఎస్ఆర్ఐ విచ్ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ రైస్ ఈ అవర్ ప్రైమరీ క్రాప్ సో ఎనీథింగ్ వీ డూ విత్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ రైస్ అన్న తరహాలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యాభై శాతం ప్రజలకు ప్రధాన ఆహారం బియ్యం అయ్యింది నీటి సంక్షోభం ఉష్ణోగ్రతల్లో హెచ్చు తగ్గులు తుపాన్లు భారీ వర్షాలు వరదల ప్రభావంతో పాటు విచక్షణారహితంగా రసాయన ఎరువుల వినియోగం కలిసి ఇటీవల కాలంలో వరి పంట దిగుబడులు తగ్గాయి సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో సాగు చేస్తే పెద్దగా ఫలితం ఉండటం లేదని చాలా మంది భావిస్తున్నారు కానీ ఆశించిన దిగుబడి శ్రీవరి సాగులో లభిస్తోంది రెండు దశాబ్దాల కిందట సరి 
మరి కొత్త ఆవిష్కరణగా తెరపైకి వచ్చిన శ్రీవరి సాగు ప్రపంచవ్యాప్తంగా బహుళ ప్రాచుర్యం పొందింది భారత్ అమెరికా చైనా ఫిలిపీన్స్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ ఇటలీ జర్మనీ జపాన్ ఆఫ్రికా యూరోపియన్ దేశాల్లో రైతుల్లో ఈ విధానం ఓ ఆశాకిరణంలా దర్శనమిచ్చింది పర్యావరణ హితం దృష్ట్యా నీరు రసాయన ఎరువులు క్రిమిసంహార మందులు మోతాదు తగ్గించుకుంటూ దిగుబడులు పెంపు ద్వారా రైతులు లాభాలార్జిస్తున్నారు అయినా ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ప్రజలు పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారు ఇందులో భాగంగా వ్యవసాయ ఆహార వ్యవస్థల్లో వృధాని తగ్గించడంతో పాటు ఉత్పత్తిని పెంపొందించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని అమెరికా శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన భారతదేశంలో ప్యాడి బాగా పండిస్తున్నారు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ ప్రొడ్యూస్ వీ ఆర్ ఏబుల్ టు మీట్ ఆర్ నీడ్స్ కాకపోతే ఇది చేసేటప్పుడు మన పరివారాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలనే దాన్ని బట్టి మీద ఈ రీసెర్చ్ అనమాట సో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల రైస్ పండించే చోట్ల వాటర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రైస్ చాలా వాటర్ యూస్ తీసుకుంటుందని చాలా రీసెర్చ్ చూపిస్తుంది కాకపోతే ఆ రైస్ని మనం వాటర్ తక్కువతో కూడా పండించవచ్చు అమెరికాలో కూడా ఇదే ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే సేమ్ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ మీద చాలా ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక క్లైమేట్ క్లైమేట్ చేంజ్ క్లైమేట్ వేరియబిలిటీ గ్లోబల్ ఇష్యూగా అయింది యుఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ మీద సో గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ తగ్గిస్తాం కానీ వాటర్ ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం కానీ ప్రొడక్టివ్ మామూలుగా క్రాప్ ప్రొడక్షన్ పెంచడం కానీ న్యూట్రిషన్ సెన్సిటివ్ అగ్రికల్చర్ పెంచడం అదే కాకుండా జెండర్ అంటే విమెన్ విమెన్ వాళ్ళని కూడా ఎలా ఈక్విటబుల్ గా చూసుకోవాలనే దాన్ని బట్టి చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతుందండి శ్రీవరి సాగు విధానం తరహాలో సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ ను ఇతర పంటల సాగులో కూడా అవలంబిస్తున్నారు సాధారణంగా మిగతా పంటలతో పోల్చితే వరి సాగులో నీటి వాడకం అధికంగా ఉంటుంది కానీ అది అనివార్యం అయితే ప్రత్యామ్నాయాల్లో భాగంగా భారత్ చైనా అమెరికా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ కంబోడియా తదితర దేశాల్లో డెబ్బై శాతం నీరు ఆదా చేస్తూ కూలీల సమస్యలు లేకుండా మంచి దిగుబడి సాధించవచ్చని రైతులు శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు భారత్ ఇటలీ ఇథియోపియా నేపాల్ మాలీ క్యూబా పశ్చిమాసియా దేశాల్లో ప్రధాన ఆహార పంట వరితో పాటు గోధుమ మొక్కజొన్న చెరకు బంగాళదుంప క్యారెట్ ఆవాలు కొర్రలు వంటి చిరు ధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాలు కూరగాయల సాగులో సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ పద్ధతి అద్భుత ఫలితాలిచ్చినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు చైనాలో నలభై ఐదు రోజుల స్వల్ప కాల వ్యవధిలో వరి పండించిన ప్రొఫెసర్ జిన్జియాంగ్ అనే ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ప్రపంచ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సిస్టమ్ ఆఫ్ క్రాప్ ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు యాంత్రీకరణ అందిపుచ్చుకుని దిగుబడులు పెంచాలన్న మీరు వరి సాగు కనుక తీసుకుంటే నీరు చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది వరి సాగుకు అంటే మిగతా పంటలతో పోల్చితే మనము నీరు వసతి ఎక్కువగా ఉండి నీటి లభ్యత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే వరి సాగు వరి ఉత్పాదకత ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దాన్ని మనము నీటి ఆదాను ఎట్లా చేయాలి మొత్తం భారతదేశం మొత్తం మీద ఈ విస్తరణ వరి సాగు విస్తరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వరిలో గనక మనము నీటి ఆదాన్ని చేయగలిగితే మొత్తం మీద మనం వ్యవసాయంలోనే చాలా వరకు నీటిని ఆదా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ముఖ్యంగా వనరులు మొట్టమొదటి థీమ్ వన్ వనరుల మీద అంటే వనరులు వరి సాగులో ఎట్లా ఆదా చేస్తాం వనరులు ఇన్ జనరల్ అండ్ రైస్ రైస్ లో వాటర్ ఇన్ పర్టికులర్ నీటి ఆదా మీద చర్చ జరుగుతుంది థీమ్ వన్ లో అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ మీథేన్ ఎమిషన్స్ వాతావరణ మార్పులకు దోహదపడుతుంది అనే ఒక చర్చ ఉంది అంటే మీథేన్ ఎమిషన్స్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి వాయువులు ఏవైతే మనము కాలుష్యానికి దోహదం చేస్తాయో వాటిని తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో థీమ్ టూ రిసోర్స్ రిసోర్సెస్ మీద థీమ్ టూ ఉంది అట్లాగే పాలసీ అంటే మనము ఎటువంటి పాలసీస్ కనుక మనం ప్రాచుర్యంలోకి తెస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఈ నీటి ఆదా చేసే పద్ధతులను వరి సాగులో తేయగలుగుతాము అనే దాని మీద చర్చ ఒక థీమ్ సిక్స్ పాలసీ మీద ఉంది వాతావరణ మార్పులకు తోడు రాబోయే రోజుల్లో నీటి సంక్షోభాలు కర్బన ఉద్గారాలు కాలుష్యం ఉష్ణోగ్రతల పెరుగుదల వంటి సమస్యలు ప్రపంచానికి పెను సవాళ్లుగా మారబోతున్నాయి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో సైతం సమర్థవంతంగా నాణ్యమైన పోషక విలువలు గల ఆహార ఉత్పత్తులను వినియోగదారులకు అందించడమే అతిపెద్ద లక్ష్యం సారవంతమైన భూమిని తక్కువ మోతాదులో నీరును సమన్వయంగా వినియోగించుకుంటూ భవిష్యత్ తరాలకు మంచి పంటలను అందించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇందులో భాగంగా ప్రధాన ఆహార పంట వరి గోధుమలు మొక్క 
మొక్కజొన్న సోయాబీన్ వంటి పంటల్లో సేంద్రియ వ్యవసాయ విధానాలు యాంత్రీకరణ ప్రక్రియలు వంటి ఎనిమిది రకాల థీమ్లపై శాస్త్రవేత్తలు విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు వరి పంట విదేశీ ఎగుమతులపైన శాస్త్రవేత్తలు వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నారు భారత్ సహా వివిధ దేశాల్లో ఆయా ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న విధానాల అమలు వ్యవసాయ రంగానికి ఊతమిస్తున్న పథకాలు సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు విధానాల రూపకల్పనకు దోహదపడే అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చిస్తున్నారు Uh, first scientist uh, andari discuss chesesi ye jo mandate crops ee the conference lo discuss chesamu rice unnai millets unnai sugar cane unnai oil seeds crop unnai tarvata dry land crops kuda unnai uh, our crops la uh, how we can work on uh, sustainable crop intensification without damaging the environment and also get increased production and also add more organic carbon to the soil that will be discussed and i am sure that uh, this conference uh, will give us a set of recommendations and it will uh, motivate the policy makers to move more towards a system of crop intensification which works on a sustainable manner దేశంలో అరవయవ దశకంలో విజయవంతమైన హరిత విప్లవం భారత వ్యవసాయ రంగ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేసింది సానుకూల వాతావరణం నుంచి క్రమంగా కాలుష్య వాతావరణంలోకి వచ్చేశాము ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలను చూసి మళ్లీ సంప్రదాయ పద్ధతుల వైపు అడుగులు వేస్తున్నాం అయితే దీనికి ప్రభుత్వాలు రైతులకు చక్కటి పరిష్కార మార్గాలను చూపించాలి అంటే అత్యాధునిక సాంకేతికతలు వ్యవసాయంలో పరిచయం చేయాలి దానికి అనుగుణంగా యాంత్రీకరణను జోడించి ఇప్పుడున్న సవాళ్లు అధిగమించాలి అప్పుడే అన్నదాతలు సాగు కష్టాల నుంచి బయటపడతారు సంప్రదాయ పద్ధతులను ఒక్కసారిగా అలవాటు చేయడమంటే అది ఒత్తిడే అవుతుంది కాబట్టి అందులో ఉన్న ప్రయోజనాలను క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల ద్వారా రైతులకు వివరించాలి అప్పుడే శాస్త్రవేత్తలు అనుకున్న క్రాప్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ పద్ధతి చక్కటి ఫలితాలు ఇస్తుంది